，妈妈，你今天带我吃什么呀？我们去吃西餐，好不好？那爸不是带路过来一块吃吗？他去派出所了。去那里干嘛？去看他的一个朋友啊。那他还来不来？怎么啦？你不想跟妈妈在一起啊？不是的，爸爸向我保证。保证什么？你猜。嗯，保证每天都给你做饭。不对。保证好好照顾你。不对。保证在你弹钢琴的时候一心一意的听，不开小差。这个还是我告诉你答案吧。爸爸保证永远不和妈妈离婚。你爸怎么跟你说这些啊？不是爸爸说的，是我问爸爸，爸爸才说的。那你为什么要问爸爸这个？我怕你们笑丫丫的，爸爸妈妈那样永远不开。小远在一起，永远不分开，好吗？我要你保证永远和爸爸在一起，妈妈，我求求你了，你就保证吧，永远和爸爸在一起，不要和爸爸分开。追人漂亮女人看，上回就进来一回了。您说这回又闹这么大事儿，多亏人家伤的不重，那要伤的重就不是拘留的事儿了。小燕好像不高兴啊。是啊，因为我没向她保证。保证什么？保证永远不跟你离婚啊。既然我们离婚已经是必然的。你何必跟孩子撒这个谎呢？我撒什么谎啊？不是，即便真要离婚，我撒这种善意的谎言也是为了保护他。况且我们俩还没离婚呢。你不要用这种方式来向我施压。我向你施压，我有这么无聊吗？我啊！你前脚派人来监视我，后脚带着孩子向我保证。小陈，当苏可跟我说你为了孩子丢了工作，去事务所打杂，我心里还挺感动的。我以为你真是变了。变得不再那么大男子主义，可就在我对你有一丝改观的时候，你就做出这样的事儿，你让我怎么看你啊？不用怎么看我。首先我告诉你，监视你的人不是我派的。第二，今天到你这儿来也是小远的意思，跟我一点关系都没有。我既犯不着要朋友来监视你，也不会用儿子来向你施压，没这个必要。刚才你说对我的行为还有点感动，我也不需要。我这么做完全是为了儿子，不为别的。那那个人是谁？不是你派的，还有别人。行了，我实话告诉你吧，哪说哪了。那个人是我二姐男朋友。咱们要离婚的事儿，全家人都知道了。我二姐担心我，所以派她男朋友来监视你，就这么回事。你们家人以为我外边有人了才离开你，派个人来捉奸在床啊？哎，我说的那么难听，行不行？就这么难听。我知道他给你给摄制组带来很多麻烦，我带他带我二姐向你道个歉，行了吧？可是你也应该体谅我家里人的心情，毕竟他们的出发点是为了我。你好无辜啊！这么大的事儿，你二姐不跟你商量，你不会把责任全推给贾美美了吧？哼！哎，杨璐，咱们生活了七年，我什么事儿能做，什么事儿不能做，你不知道啊？这点信任都没有？没有。你要让别人信任你，你得有能让别人信任的行为。行，我承认以前是我不对，但是在离开你这几个月里边，我一直在反思。我为了小远，我先后丢了两份工作，我放弃了去外企的机会。我现在正在苏可的律师事务所，我打杂，为什么呀？不就是图一个不出差吗？我这么做，苏可都感动了，你却无动于衷，还说我是苦肉计
，说我发动朋友做那些龌龊的事情，说跟踪你的人我事先知道。不是你这是对我人格的侮辱，你知道吗？在我一个人带孩子的这段时间里，我慢慢能够理解你当初那种过激的行为。我理解你，你为什么要跟我闹？为什么要离家出走？为什么想离婚？因为我明白了你的感受，所以我反对离婚。我现在想努力跟你复合，可你一而再、再而三的对我人格进行侮辱。你要再这样的话，我真是心灰意冷了。既然大家都没有信任了，那分开不是解脱吗？反正你对我的影响已经是既成事实了。你要再想让我信任你，起码你得做到一点，你把小远交给我。你说什么时候？现在。哎，杨姐，赶紧进去化妆吧，都等着呢。昨天丢的进度，今天得赶上来，快点啊！哎呀，我看还是等你闲下来再说吧。我这么做也是为了小远。小远，走了。二姐，正好我有有事找你，妈，你把香姐送到楼去，我有几句话跟二姐说一下。什么话我还不能听啊？就在这说。哎呦，你这心脏又不好，操这份心干嘛呀？儿女的事儿我能不操心吗？小远，听话，上楼弹琴去啊。哎，就这说。其实也没什么事您不能听的，嘉诚，你就是想质问我为什么要让左晓东去监视杨璐，对吧？是啊，有这个必要吗？啊？我就不明白了，你说现在一个商量，一个拘留了，这就是你想要的？谁拘留了？当然是左晓东了。他现在为了咱家可是鞠躬尽瘁，连牢都要坐了。哎，那那伤的是谁呀？还不赶紧托人先把左晓东弄出来再说呀？能弄得出来吗？我跑了一整天了，连个人影都没见着。真是的，你说他那么大年纪了，就是为了他媳妇儿的婚外恋，你们谁想过他的委屈了？怎么着？杨璐。在左边真有什么事儿了？哎，行了，别听二姐胡说八道。我跟你说啊，杨璐想跟我离婚，那跟婚外恋没关系。你怎么这么幼稚呢？那个男演员他为什么打左晓东？他跟杨璐什么关系？摄制组那么多人，为什么就他看不得左晓东监视杨璐了啊？还是心里有鬼啊？那左晓东被打了，打伤了吗？伤了，被抓起来了，被关拘留了，不光要赔钱，还坐牢呢。而且我再说一遍啊。杨璐跟我离婚这事儿，那是因为我常年不顾家，跟婚外恋没关系。再说了，杨璐基本有什么事儿也用不着你来管呢，尤其用这种方式。你意思我多管闲事儿呗？你可不是吗？你说你现在这么做的，杨璐怎么看？行，嘉诚，我管你真是多余了。我这辈子绝不再管你的事儿。梅梅，哎，你看，嘉诚，你看，嘉诚，这件事儿不怪梅。其实一开始就是我的主意，我让周晓东去到剧组的。你，就是你爸爸参与这件事也没什么错的。您跟你说吧，我们全家都对杨璐有意见，大家都想帮你从这之中找出道理。哎，你看，你不但不领情，还怨人家。你要瞧我们不顺眼，我们可以搬走。我和你爸和你二姐，我们搬回城里去不得了吗？哎呀妈，你还不嫌乱呢？提这个干嘛呀？天下没有不散的宴席，咱们蒋家是该散了。你把嘴给我堵住，一个字儿都别说，让我安静一会儿。我一个字儿都不说，我倒杯水给你顺顺气儿。这气儿能顺吗？顺得了吗？爸爸，我不想谈了。嗯？你为什么不想谈了？不是小云怎么了？啊？怎么突然不谈了？爸爸没有向我保证，爸爸，你们要是离婚了，我该怎么办？嗯，小雨，那你告诉爸爸
，真要是离婚了，你想跟谁过？我不要爸爸和妈妈离婚。我是假如我是一个懂事的孩子，要体谅爸爸妈妈的答案。